сотрудники полиции посмотрели выставку, от угощения отказались, и вот вроде бы как сейчас они ушли. Я не буду вам показывать документы, потому что а, это а, вы мне не назвали основание. Основание я вам назвал. Нет, это не я, основание. Я вам назвал основание. Какое основание? Какое основание? Основание? Да. Телефонограмма. Телефонограмма. Города, города Москвы. О совершении а преступления. Посмотрите. Смотрите, что. Да. Пиши мне дело. А, мне кажется, Мы все заснимем. Все, что у нас происходит, это поэты будут читать стихи, барды будут петь песни, и жена человека, у которого суд будет 31 числа, она, ну, типа, любовь ее, она будет всех приглашать посетить суд своего мужа и поддержать его. И вот это наша вся программа на сегодня. Наш судебный процесс объявляется открытым. Здравствуйте, дорогие друзья, все собравшиеся. Сегодня мы хотим показать вам театральную постановку, которая создана абсолютно по реальным событиям. Единственное, что ее конец, несколько нами выдумана эта фантазия, но каждая фантазия может стать реальностью. И насколько она станет реальностью, быстро зависит от нас самих и от наших усилий. Так что предлагаю посмотреть вам постановку и сделать свои выводы. Суд идет. Помоги ему, пожалуйста. Итак, апелляционная жалоба Эльдара Дадина рассматривается московским судом в составе председательствующего судьи, секретарей, с, участвующим, с участием прокурора и защитников. Отводы есть по составу суда? Нет, ваша честь. Нет, ваша честь. Отлично. Хорошо. Итак, защита подавала жалобу на приговор Дадину, который был приговорен басманным правосудием к трем годам лишения свободы. Прокурор. Да, ваша честь. Я считаю, да, давай, давай. считаю что Эльдар Дадин опаснейший преступник. Во-первых, он уже был осужден по статье 212.1 на три года. И он нарушил жестко эту статью Уголовного кодекса. Мы считаем, что трех лет это мало и недостаточно. Мы предлагаем сослать Ильдара Дадина на урановые рудники. Пусть он, добывая уран, докажет стране свою любовь, свой патриотизм и выполнит свой долг перед Родиной. Да, ваши песни. Молодец, молодец. Молодец. Итак, позиция понятна. Теперь позиция адвоката. Давай. Пытайся говорить. Думаю, что это будет ворочать законы Российской Федерации. И так дальше выражал свое право прописанное в 31 статье Конституции. Мир на безоружный пикет законен. Справедливый суд не должен допустить легализацию нарушения права человека на свободу мнения. И так дальше его следует немедленно освободить. Позиция защиты понятна. Итак, суд а, обращается к подсудимому. Вам слово. Так, товарищ судья. Я буду считать любое обвинительное решение, которое противоречит Конституции, незаконным, позорным, бандитским, преступным, убивал жалобы. Я готов сесть на свое убеждение, потому что я подтверждаю и заявляю. Я за конституционные права вопроса не буду бороться. Я выходил и выходил и буду выходить. Мирно и без обуви, по закону, строго соответствует с российским правом, не соответствует с политическими законами. Ну, собственно, тут все понятно. Тут даже не будут удаляться на совещание. Итак, э, сейчас подумаем с нашими ребятами. Давай. Что 
Судебная власть в Российской Федерации реализуется посредством применения права в ходе конституционного, гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. Принципы судебной системы закреплены в Конституции. Статья 15 Конституции постулирует, что этот документ имеет высшую юридическую силу. Прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Статья 31 Конституции дает любым гражданам право собираться вместе мирно и без оружия. Согласно статье 29 Конституции, каждому гарантируется свобода слова и мысли. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Следуя духу права, суд постановил признать Дадина Ильдара Ильдусовича полностью невиновным! Итак, не вино вен. Ильдара Дадина, которая будет а, в этот четверг, 31 марта. Мы очень надеемся, что судья Мосгорсуда вынесет такое же решение, как наш замечательный судья. А, но, конечно, не только Ильдар является политзаключенным, которого нужно выпустить. Есть другие люди, которые ожидают апелляции. Это Ваня Непомнящих, которые проходят по болотному делу. Это Дарья Полюдова, у нее апелляция завтра. Это люди, которые только находятся под следствием, например, Петр Павленский и Дмитрий Мочунков. Это люди, которые уже осуждены, которые находятся в колониях. Это Болотники, это Гаскаров, Алексей, это, например, Алексей Сутуга и другие совершенно прекрасные люди, которые, понятно, сидят ни за что. И мы надеемся, что наша российская Фемида прозреет и нашими молитвами э, наши мысли просто осуществля... осуществятся и материализуются. И все действительно произойдет так, как и должно быть. И всех отпустят, и все будут счастливы танцевать ханкан, прыгать и запускать звездочки и сердечки. Ура!